tutti, benvenuti in questo video e vediamo realizza un amuleto personalizzato per la protezione dell'aura e la pulizia dalle energie negative prima di affrontare il tema iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi su instagram massimo tramasco ufficiale seguimi su tiktok ti ricordo che se, se vuoi puoi fare un'offerta una donazione al canale sempre ben accetta e se vuoi puoi eh, abbonarti al canale abbonarsi è facile basta andare nella home page tastina abbonati vicino a tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci e adesso veniamo al tema realizza un amuleto personalizzato per la protezione dell'aura e la protezione dalle energie negative allora Ehm, ti voglio dare le istruzioni in questo video per realizzare autonomamente eh, un amuleto che ti consenta di proteggerti a livello energetico, proteggere la tua aura e proteggerti dalle energie negative. Noi come esseri umani, ma anche non soltanto gli esseri umani, ma anche gli animali, anche le piante, eh, diciamo che abbiamo... Ecco, Diciamo in questo modo, abbiamo un corpo fisico, un corpo grossolano e anche eh, dei corpi sottili, dei corpi energetici eh, che, come dire, si compenetrano. Il corpo umano è quello più denso, è quello più interno, se vogliamo. I corpi eh, eterei, eh, eterei nel senso che noi non possiamo percepirli a livello con i nostri sensi, i nostri sensi purtroppo sono dei limitatori di realtà, ma noi non possiamo percepire neanche, eh, che ne so, i raggi infrarossi per dire, gli ultravioletti, <ride> sono tanti i raggi X, insomma sono tante le cose che non riusciamo a percepire con i nostri sensi, i nostri sensi sono estremamente limitati. D'altra parte noi siamo tutti interconnessi, siamo atomi, siamo energia, no, non è che il nostro corpo finisce qua, eh, questa è una concentrazione più densa, però dopo ci sono eh, lo stesso degli atomi collegati a noi che sono, eh, non sono più eh, fluidi, diciamo, no? energetici, energia che noi non riusciamo a percepire. Qualcuno riesce a percepirla, qualcuno riesce anche a vederla. Eh, alcuni animali, ad esempio, vedono in astrale, non tutti, ma i gatti, eh, tanti gatti vedono anche in astrale, vedono questi corpi energetici. Ora, questi corpi energetici eh, sono eh, dei corpi che eh, alimentano, se vogliamo, il nostro corpo fisico. Quando si generano eh, delle situazioni di squilibrio, lo squilibrio parte prima da un punto di vista energetico, poi eh, arriva anche alla parte fisica. In questo corpo energetico ci sono anche tutte le emozioni non espresse. Eh, per fare un esempio, io adesso in questo momento non ho rabbia, ma eh, datemi un oggetto di rabbia e magari la rabbia mi avverrà, non ho attrazione, ma datemi un oggetto di attrazione e magari l'attrazione avverrà. Quindi queste emotività sono, eh, diciamo, nei nostri corpi energetici, per cui eh, situazioni di stress, situazioni di emotività ci generano eh, degli squilibri eh, nell'aura umana e quindi... E tra l'altro anche pensieri negativi di altre persone. Pensate che il cosiddetto malocchio va a colpire praticamente le, eh, diciamo, va a colpire il nostro corpo energetico e poi da lì, eh, come dire, come se fosse infettato, eh, si diffonde questa energia negativa anche al corpo fisico, ma anche al corpo, ma anche... Eh, Proviamo anche dei malesseri proprio a livello di emozioni stesse. Ecco quindi che eh, dobbiamo eh, imparare a proteggerci cioè anche dai cosiddetti vampiri energetici. Spesso, dopo lunghi periodi di stress o venendo a contatto con certe persone, che non necessariamente devono essere persone malevole nei nostri confronti, ma semplicemente eh, possono avere il loro stress, eh, caricarci di stress. Può essere una persona una persona è sempre piena di problemi te li può caricare eh, oppure chi lavora a contatto con il pubblico insomma incontra tante persone oppure chi sta in ambienti affollati chi va alle feste no? la nostra aura cioè il nostro corpo sottile 
che non è il corpo molto sottile, il corpo molto sottile è la cosiddetta anima, l'aura è un corpo intermedio, diciamo, eh, si emana da noi, insomma, ed emana, e ci emana fondamentalmente, potremmo dire che si inquina, si sporca, si... per cui ci sentiamo affaticati, ehm, percepiamo gli elementi negativi, abbiamo un umore negativo, insomma, eh, dobbiamo proteggerci. E per, per questo possiamo creare un amuleto che ci possa proteggere dai malocchi, energie negative, eccetera. E in questo caso ci vengono d'aiuto i cristalli, perché i cristalli eh, hanno, eh, diciamo, hanno delle proprietà particolari, hanno delle potenzialità. Ogni cristallo è dotato a livello energetico di eh, proprietà particolari, di diverse potenzialità e, e quindi possono essere utilizzate ad esempio in sinergia, più cristalli assieme. Quindi è molto importante perché possiamo potenziare i cristalli. Allora, eh, vediamo un attimino. L'amuleto quindi potrebbe essere eh, l'utilizzo di questi cristalli, ad esempio eh, realizzati, potrebbe essere l'utilizzo di questi cristalli, ad esempio realizzati con eh, un, so, un bracciale realizzato con diversi cristalli. Questo potrebbe essere un qualcosa che funziona. Eh, dopo aver purificato, intanto eh, i cristalli vanno purificati e poi eh, bisogna mettere l'intenzione di protezione, ma andiamo per gradi. Allora, intanto eh, un cristallo che eh, può essere utilizzato e anche un solo cristallo può essere eh, può funzionare benissimo è la malachite la malachite ha una energia sua fortissima e, eh, e risulta molto efficace per la protezione quindi si può realizzare ad esempio un bracciale in malachite le pietre si possono comprare e poi vanno utilizzate e vanno purificate la malattia è una pietra molto comune si trova in diverse parti del mondo gli esemplari migliori o vengono dallo Zaire, ma si trovano anche in Sudafrica, in Romania, in Congo, in Russia, in Australia, in Cile, negli Stati Uniti, insomma, si trova tantissimo. Eh, il suo nome deriva dal greco malache, cioè malva, e quindi fa riferimento, diciamo, proprio eh, al colore delle foglie, della malva, che tra l'altro è un rimedio naturale, è da sempre utilizzata per fare gioielli, ornamenti, e veniva già utilizzata nei rituali magici dell'antico Egitto. E quindi già nell'antico Egitto veniva utilizzata per creare talismani. La malachite protegge l'aura eh, di chi l'indossa, rafforzandola e eh, evitando che venga contaminata. Inoltre, eh, diciamo, eh, vibra soprattutto con il chakra del cuore, attiva un po' tutti i chakra e per cui facilita anche il contatto con le altre persone. È uno spendo cristallo di colore verde, e stimola diciamo, ad aprire il chakra del cuore, quindi attrarre amore nella propria vita. La malachite è una pietra a base di rame, quindi è collegata all'elemento fuoco, stimola l'energia dei chakra, anche del chakra del plesso solare, eh, quindi serve a migliorare la creatività, ha tante funzioni, serve a facilitare l'immaginazione. Eh, allora, quello che dobbiamo fare è realizzare una pietra, un ciondolo, un bracciale in malachite e poi deve essere purificato in modo tale che possa funzionare efficacemente. Prima dobbiamo lasciarlo eh, nella, in una, eh, diciamo in una bacinella con del sale grosso, lasciarlo tre notti al chiaro di luna, molto meglio se la luna è piena, comunque la luna deve essere visibile, e una volta fatto questo si asciuga e si eh, mette, eh, diciamo, si purifica con dell'incenso. Eh, L'incenso può essere un incenso di malva, ad esempio, che è collegato alla malachite, o comunque anche degli incensi, ad esempio gli incensi tibetani, 
eh, ci sono vendita tranquillamente in censi tibetani benedetti dei monaci tibetani che servono a eliminare diciamo renderla pura renderla pronta e poi si può indossare è importante di tanto in tanto eh, ripetere questo eh, diciamo questa purificazione in modo tale che il nostro talismano sia sempre pronto perché mh, se si utilizza per tanto tempo poi si carica e eh, il, diciamo questa purificazione serve a scaricarlo di energie negative come eh, e renderlo nuovamente pronto per l'utilizzo bene per questo video è tutto seguimi su instagram massimo tra massimo ufficiale su tiktok e su tutti i miei canali youtube ovviamente metti un like se il video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici fai un'offerta al canale e se vuoi puoi fare una donazione che è sempre ben accetta